。1962年，我国和印度打了一仗，除了狠狠教训印度外，令人惊讶的是，印度还教会了我国一样东西。很多人可能完全没想过这个问题：印度明明是败方，怎么还能教我们做事？实际上，印度还真帮了我们一个大忙，让我国下定决心做了一件事，大幅度提升了军队战斗力。自1951年我国和平解放西藏高原后，印度就十分不满，在他们看来。我国解放西藏高原的行为是在卡他们的脖子。印度在独立之后，不仅继承了大英帝国的武器装备，也继承了称霸的野心。他们可不管我国是不是正义，只是不断派出部队骚扰藏区。1959年9月，印度方面不断往东线增派兵力，并指示陆军部队公然建造大量军事据点，从而蚕食我国边境。据统计，到了1962年，印军在东线已经建起了100多个据点，是可忍孰不可忍。经过高层多日讨论，最终毛主席拍板决定，于10月20日发起对印自卫反击战，由佛光将军张国华中将亲自指挥。张国华是江西永兴人， 1 9 2 9年参加红军。解放战争时期，他参加过鲁西南战役、豫东战役、济南战役、淮海战役。刘伯承元帅对他称赞有加，说他会捉战机，会打游击。新中国成立后，张国华奉命解放西藏，将五星红旗插在了世界屋脊。因此，他也被藏区人民尊称为带来吉祥的佛光将军。但有了指挥者，还有更大的问题摆在面前，那就是在决定对印自卫反击的同时，如何将军事物资运到前线，成了高层一致头疼的问题。要知道，无论是在西线还是东线，解放军面临的都是十分恶劣的地形条件。喜马拉雅山脉和青藏高原遍布高山峡谷，其间密林丛生，仅靠人力几乎无法通行，而且当地的山体坡度也非常大。经常超过了五十多度，这就意味着解放军将士若想发起进攻，就得耗费平常几倍乃至几十倍的体力。不仅如此，当地的气候还变化无常，本来平均四千五百多米的高海拔地区就冷，加上季风从南面带来的热气流，东线地区顿时变得又湿又冷。因此，就前线解放军的作战条件而言，用披荆斩棘来形容都不为过。这对将士们的体力和意志是一场严峻的考验。但事情还远远没完。这还只是前线的情况，后方的条件同样十分恶劣。众所周知，战争不是儿戏，而是一场比拼国力的消耗战。任何军队在打仗的时候都需要武器、装备、弹药和粮油，因此后勤运输极其关键。以抗美援朝战争为例，志愿军的后勤交通线一直在被美军轰炸，补给时常中断，志愿军的作战计划也经常因此临时改变。相信如果补给能跟上的话，以志愿军的战斗力。可能不只是把强大的美军推回三八线以南了。实际上， 1 9 6 2年对印作战中，解放军打的并不是想象中那么顺利，同样面临着后勤运输困难的情况。由于青藏高原海拔高，地形和气候条件十分恶劣，以当时我国的国力，想要在当地修筑公路和铁路，需要耗费比寻常多得多的资金和人力。在中印战争之前，能通往高原的路线只有川藏、青藏、新藏三条公路。且只是普通的水泥硬化路，安全指数较低，极易受地质灾害影响而中断。即便是这三条简单的道路，也是军人和工人们在一穷二白的情况下，用铁锹等简易工具一下一下凿出来的。他们吃过的苦，做出的牺牲难以想象。尤其是川藏公路，为了支持解放军做出反击，当时的军用物资基本上走的是这条路。要知道，从成都平原到青藏高原的海拔跨度不可谓不大，运输条件自然极为不易。据统计，以当时解放牌军用卡车的运力，想要将部署在四川的物资运到高原前线，需要走六千公里的路程，花费将近一个月的时间。并且由于当地天气寒冷，氧气浓度低，卡车的发动机也会受到很大影响。为了不让发动机半路熄火，当时川藏线上的卡车都要减重运输。如此一来，足以想见1962年中印战争时，解放军面临的条件到底有多艰苦了、啊。无论是前线作战条件，还是后勤补给条件丝毫不亚于抗美援朝战争，而且更让人绝望的是，我国当时只在拉萨修建有一个军民两用小机场，相应的基础设施也没有建设完全，根本无法承载解放军空军出动。事实上，以青藏高原的地理环境，中印双方都难以出动空军，交战只能依靠陆军。但就是在如此恶劣的条件下，解放军还是凭借坚定的作战意志和高超的战略战术，取得了辉煌的大胜。在克杰朗战役中。张国华中将指挥精锐419部队，从后方实施长途奔袭，一举击溃了印军王牌第七旅，击毙832人
，俘虏包括旅长达尔为准，将在内的 1,065 人。要知道，印军王牌第七旅所属的第四师，曾在二战期间由英国名将蒙哥马利率领，对抗德国名帅隆美尔，打出了红缨师的赫赫威名。在西山口战役中，解放军十一师在缺粮少水的艰难情况下，连续急行军七天五夜，一路上逢山开路，遇水搭桥。翻越了五座近五千米的高山，最终十一师穿插二百五十余公里，深入印军后方，将其彻底包围。之后经过一天作战，士气濒临崩溃的印军主力不断溃逃，我军大获全胜，收复了他们侵占的地区。而解放军在这两场辉煌的大胜中使用的物资，全部是战前从四川等地调派来的，就连精锐四幺九部队，也是六月份才在成都合并组成的。这些物资经过一个月的运输。部队经过几个月的适应性训练，才最终击溃了印军。当然，在1962年的中印战争中，由于后勤运输困难这一问题，我国解放军也时常感到十分头疼。比如比较关键的瓦弄战役，解放军的伤亡就比较大，打出了一比二的战损比。可能有人会说，解放军一个人能打两个印军士兵，这不是很厉害吗？如此看来，确实很厉害。但以中印战争中的其他战役伤亡做对比。就可以看出，这一仗打的其实不是很理想。在西山口战役中，我军伤亡732人，击毙和俘虏印军 5,063 人，这还没算上敌军受伤人数。这一战的伤亡比为1比六，即一个解放军士兵能打六个甚至更多印军士兵。那么，我军在瓦弄战役中没有打出较高战损比的原因是什么呢？有两方面的原因，一方面是印军凭借地利优势，从后方大平原运来了大量重炮。在开战之前，他们就用重炮连续轰击我方阵地，并在战斗中一直使用步炮协同战术。另一方面，正如之前所说，我国在西藏高原的交通网络修得并不完善，后勤补给十分困难。相应的，在前线战斗的解放军只能以劣势火力对印军发起进攻。如此一来，也难怪万弄战役，我军只能取得一比二的战损比了。事实上，通过中印战争，我国也认识到了后勤补给的重要性。而这也是我国在战争中受益最大的一点。中印战争结束后，我国加强了对西藏高原的交通网络建设。而早在中印战争之前的1956年，我国就已经开始勘测高原铁路修筑的可能性。到了1973年，伟人在接待尼泊尔国王时就曾表示，要加快青藏铁路的修建。不仅如此，我国还加强了高原机场的建设，不仅将原有小型机场进一步扩建，还额外修建了专门的军用机场。结束了高原机场只能军民两用的历史，交通网络修筑起来了，相应的配套设施和制度随之提升。为了应对印方的威胁，我国还在西藏高原修建了不少战略物资储备点。这些战略物资储备点遍布西藏高原各个要地，储备的物资包括枪支、弹药、粮食等必需品，总计至少 3.57 万吨，暂时可以调动，避免了从内地运输物资的尴尬情况。而在解放军训练方面，当地驻防部队还加强了防冻防寒的训练，并经常针对高原山地作战，进行实战演习，进一步加强了作战实力，并且实战训练用的物资也可以随用随补。这些物资除了从内地通过交通网络运输外，有一部分还是后来修建的工厂制造的。不过最重要的还是当地部队使用的武器装备越来越现代化。在中印战争中，解放军正是吃了后勤补给的亏，长途奔袭时只能带上枪弹粮食。缺乏作战辅助工具，而随着武器装备的不断更新，以及当地交通条件越来越好，解放军终于不用再以工兵铲挖土的形式修路搭桥了，而是可以用机器开路，甚至可以搭乘飞机直接空降，并且当地部队也有了更好的生活和训练条件，不用再吃干粮、喝血水，作战意志和实力也更上一层楼。总之， 1 9 6 2年的这场中印战争带给我国最大的启示，是让我国开始重视西藏高原地区的后勤补给。让解放军的战斗力大幅提升。